வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் எஸ்வி சேகர் வந்து ஒரு முத்தை உதிர்த்திருந்தார் அதாவது டீ கடையில் டீ சாப்பிட்றவெல்லாம் வந்து அரசியலை எப்படி நடத்தணும்னு அட்வைஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடறான் அப்படின்னு அதே போல் நம்ம சுஜாதா அவர் வந்து திரைக்கதை எழுதுவது எப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதிட்டார் அதில் அவரும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார் சினிமாவை பார்க்குறவங்களாம் வந்து சினிமாவை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிடுறான் அப்படின்னு ஆ நீ வந்து அரசியல் பண்ணுறது மக்களுக்காக நீ படம் எடுக்கிறது மக்களுக்காக அதான் மக்கள் தானே கருத்து சொல்லணும் நான் பார்க்க பார்க்குற படம் எப்படி இருக்கணும்னு நான் தான் சொல்லணும் இப்போ என்னை நேரடியாக பாதிக்கக்கூடிய அரசியல் எப்படி இருக்கணும்னு ஒரு வாக்காளர் தான் சொல்ல முடியும் இப்போ இன்றைக்கி இந்த பத்தொம்பது பேர் விவாக இதில் டிடிவி அணியை சேர்ந்த அந்த பத்தொம்பது எம்எல்ஏக்களை பதவி நீக்கம் செய்ய சொல்லி சபாநாயகருக்கு மனு கொடுத்துருக்கார் அரசாங்க கொரடா இப்போ இந்த கொரடா உத்தரவு அப்படிங்கிறதே வந்து எப்படா வரும்னா சட்டசபையில் வந்து நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வரும்போதோ இல்லை இந்த மானிய கோரிக்கை இது மேலே வாக்கெடுப்பு நடக்கும்போதோ இல்லை வந்து நம்பிக்கை வாக்கு கோரும்போதோ மாற்றி போட்டுற போகிறானுங்க அப்படின்னு கொடுக்கறது தான் கொரடா உத்தரவு கொரடா அப்படின்னாலே வந்து என்னடான்னா சட்டசபை கூடும்போது அங்கே ஒரு அக்கேஷன் இருக்கணும் என்ன இப்போ நான் சொன்னது நம்பிக்கை வாக்கு போகிறது அதே போல் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் வந்தால் எப்படி வாக்களிக்கிறதுங்கிற சுச்சுவேஷன் வரும்போது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் தான் வந்து கொரோனா உத்தரவு போடுவாங்க இப்போ கொஞ்சம் டைம் மிஷின் அப்படி திரும்பி பாருங்கள் அது திமுகவின் செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் நம்பிக்கையில் தீர்மானம் கொண்டு வர்றாரு அதை ஆதரித்து அந்த ஓபிஎஸ் திருவாளர் பரிசுத்தம் அவருடைய அணியை சேர்ந்தவர்கள் ஓட்டு போட்டாங்க அப்போ வந்து கட்சி ஒரே கட்சியாக இருக்குது அஇஅதிமுக அப்போ கொரடா உத்தரவு போட்டாங்களா அந்த கொரடா உத்தரவை மீறி வாக்களித்த அந்த பதினோரு பேர் கதை என்ன முதல்ல வந்து அதை பரிசல் பண்ணணும் அந்த பதினோரு பேரை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடணும் முதல்ல ஏன்னா அது வந்து அந்த நிபந்தனைக்கு பக்காவாக உக்காருது சட்டசபை கூடும் சமயம் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மான வாக்கெடுப்புக்கு வரும் சமயம் அப்போ தான் வந்து கொரடா வந்து கொரடா உத்தரவு போட முடியும் அந்த கொரடா உத்தரவை மீறினால் அப்போ தான் வந்து பதவி நீக்கம் செய்ய முடியும் அது ஒரு பக்கம் ப்ரெசென்ட்டுக்கு வருவோம் எப்போ வந்து ஓபிஎஸ் தேர்தல் கமிஷனில் போய் மனுவை கொடுத்தாரோ அவங்க எப்போ அந்த அஇஅதிமுகங்கிற பேரை உபயோகிக்கப்படாது ரெட்டை இலை சின்னம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு உத்தரவை போட்டாங்களோ அன்னைக்கு அஇஅதிமுக க்ளோஸ் சேப்டர் க்ளோஸ் இப்போ இருக்கிறது வந்து அஇஅதிமுக அம்மா அணி அஇஅதிமுக புரட்சி தலைவி அம்மா அணி இந்த துறைமுருகன் சொன்னாப்புல சாதா தோசை ஸ்பெஷல் தோசை மாதிரி இப்போ இந்த அம்மா அணி சார்பில் கொரடா நியமிக்கப்பட்டாரா ஒன்று ரெண்டு சட்டசபை கூட போகுதா மூணு அடுத்து வந்து எடப்பாடியார் கொஞ்சம் மானம் ஏனோ ரோசம் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்பிக்கை வாக்கு கோர போகிறாரா இல்லை ஸ்டாலின் ஏதாவது நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வர போகிறோன்னு கொடுத்துருக்காரா இல்லை இதே நம்மளுடைய அரசியல் சாசனம் என்பது இந்த குவைஸ் இந்த குவாத்தூர் அடிமைகளால் உருவாக்கப்பட்டதில்லை அதுக்கு வந்து இறுதி வடிவம் கொடுத்தது இந்த டிராஃப்டிங் கமிட்டிக்கு சேர்மன் வந்து அம்பேத்கர் அவர் வந்து ஒரு சட்ட மேதை நீங்கள் அரசியல் சாசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ரியல் எஸ்டேட்லேயே அவுட் மாறி பக்காவாக இருக்கும் 
எலிவேஷன் பேசேஜ் ரோடு லிங்க் ரோடு பிளே கிரவுண்டு எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும் இதில் வந்து நாம் விளையாட முடியாது அப்படியே விளையாடினாலும் போர்ட் இருக்கு இது இவங்கெல்லாம் வந்து மூளையால் யோசிக்கிறாங்களா இல்லை கிட்னியால் யோசிக்கிறாங்களா ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது இப்போ அந்த பத்தொம்பது பேர் வந்து என்ன சொல்கிறான் இந்த முதல்வர் வேலை எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைங்கிறான் நீ என்ன பண்ணணும் அந்த பத்தொன்பது பேரை கூப்பிட்டு பேசு இல்லை நம்பிக்கை வாக்கு கோரு அப்போ கொரடா உத்தரவு போடு அதை மீறினா அவன் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகுறான் என்ன லாஜிக் இதெல்லாம் ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது பார்ப்போம்